ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ മീനാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉരസി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇത് നന്നായിട്ട് മീൻ വൃത്തിയാവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഏത് മീനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ വരും നിങ്ങളെ മീൻ നമ്മൾ കല്ലുപ്പിൽ നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഉപ്പ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇത് നിങ്ങളുടെ മീനിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ച് എരിവ് കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും ഒരുവിധം അതിൽ ഇട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മസാലയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു മസാല ഓൾറെഡി പിടിച്ചോളും കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ചേർക്കണം എന്ന് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അരമുറിയുടെ ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് അല്ലി പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൗ പിന്നെ ഗ്രേവിക്കനുസരിച്ച് സവാളയുടെ അളവ് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം കുറയ്ക്കേണ്ട കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ ഫാമിലിക്കുള്ള ഇതാണ് ഒരു മീഡിയം സവാള കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണം കൂടുതൽ മീൻ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സവാളയുടെ അടുത്ത് വലിയ ജാറിലിട്ട് അരച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത കടുക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ടേസ്റ്റ് അറിയണം വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് വെച്ചാൽ അതും ചേർക്കാം ഒരു പിഞ്ച് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയും വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരയ്ക്കണ സമയത്ത് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഇത് പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റിച്ച് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഒരു തിക്കാക്കിയിട്ട് തിക്കായുള്ള മിശ്രിതമായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കണം അപ്പോഴും പൊടി പൊടി അധികം കരിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണച്ചട്ടി പുറത്ത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ആ സെയിം എണ്ണയിൽ നമ്മൾ വറുത്തില്ല ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കറിക്ക് നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ സവാള അരച്ചതും പിന്നെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് ഇടുന്നത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മൂ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിയണം അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് റെഡി ആവുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അപ്പോൾ പച്ചമണം ഉണ്ടാവും മസാലയുടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടിപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മാത്രം പുളിവെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പം ഞാൻ പുളിവെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണ
അത് ഗ്രേവി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യമേ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അത് കട്ടി ആയിക്കോളും കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് അധികം വെള്ളം ചേർക്കരുത് അപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെയാവും ഗ്രേവി ഒരു ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് പിന്നെ അത് വറ്റിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം നോക്കി നോക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം മീനിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മീനിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സമയം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മീൻ ഓൾറെഡി ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് മീനിൽ മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കണ്ട അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മീനെല്ലാം ഓൾറെഡി ചെറിയ ചെറിയ മീനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറക്കുമ്പോഴേ അത് ഇതാവും വലിയ വലിയ മീനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേടി പേടിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി മീൻകറി നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മീൻകറി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കുറച്ച് മതി ഒരു സ്പൂൺ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോറ് കഴിക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് കഴിക്കാം അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മീൻകറി ഓൾറെഡി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ താളിക്കാണ് കുറച്ച് ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരെ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം മതി കുറച്ച് മതിയിട്ട് ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ല ഞാൻ സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവൈലബിൾ അതുപോലെ ചേർക്കുക ഉള്ളി കരിയരുത് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും മൂത്തോളും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീൻകറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൺചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചാൽ മതി എനിക്ക് ഒരു മൺചട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ചട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ വയ്ക്കും മൺചട്ടിയിലും വയ്ക്കും മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കക്കാർക്കും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ